大家好，这里是飘飘小厨娘，在一个悠闲的午后，厨房里的光影斑驳，阳光透过窗帘的缝隙，洒在精心准备的食材上。洋葱半裸着他的紫色外衣，静静地躺在砧板上，等待被切割的命运。每一刀下去，他们就更接近于完成他们生命中。的最后使命成为一盘，色香味俱佳的凉拌洋葱。在处理洋葱的同时，心里不由自主的想起了一些对待。生活的哲学就像处理这洋葱一样，生活中的辛酸也需要用心去浸泡、去净化。才能更好的品尝到生活的甜美。它们被轻轻放入碗中，撒上一把食盐和清水，开始它们的浸泡之旅。与此同时，木耳也在另一个碗中，开始了它的准备，加入了白糖和面粉，以及清水。这是一种特别的准备方法。面粉可以帮助木耳去除杂质。而白糖则赋予了木耳一丝甜味。木耳在水中膨胀，它的褶皱在光的折射下显得格外透亮，像是一朵朵小小的黑色海藻，漂浮在碗的海洋里。辅料也不能被忽视，香菜切断备用。那一抹绿色似乎是整个菜品的生命力所在。大蒜切蒜片，小米辣去根蒂后切片黄瓜则是经过拍碎后切成小段然后撒上白糖，抓匀腌制。这样的准备过程无不体现出料理者对食物细节的尊重和对味觉的极致追求。洋葱在浸泡之后切成细丝，那细如发丝的洋葱丝在抓散后显得更加细腻，仿佛每一丝都是独立的个体，却又相互交织，构成了一个完整的美味世界。锅中油热之后，放入花生米翻炒
那花生米在热油的翻滚中变得金黄酥脆。它们出锅后的香气，是那种能够唤起所有食欲的香气。木耳在泡发后经过清洗。焯水两分钟，然后放入凉水中过凉。这样的处理让木耳保持了它的脆爽口感。也为接下来的凉拌打下了基础。黄瓜经过腌制后，也倒入清水中清洗干净。它们清新的绿色，在水中洗去了多余的糖分，留下的只有脆爽与清新。洋葱腌好后，加清水清洗干净。这一步是为了去除多余的盐分，让洋葱的味道更加柔和，也不会抢走其他食材的风头。接着将洋葱、黄瓜、木耳、花生米、小米辣和蒜片倒入碗中，再加上香菜。这时的碗里已经聚集了各种颜色和味道，但它们还需要调味料的点缀：生抽、香醋、香油、食盐以及鸡精。这些调味品的加入。让原本静默的食材们开始了。味蕾上的交响，他们在抓匀之后，各自的味道交织融合，却又互不干扰。每一种食材都保持着自己的特色，却又共同构成了一道和谐的美食乐章。最后，将这碗色香味俱佳的凉拌洋葱盛入盘中。它不仅是一道菜品，更像是一幅用食材构成的画，色彩斑斓，层次分明，赏心悦目。拿起筷子，夹起一丝洋葱、一片木耳，再沾上一粒花生，送入口中。那脆、那香、那辣、那酸甜交汇。仿佛在舌尖上跳起了一场生动的舞蹈，让人在享受味蕾的盛宴的同时，也领略到了准备这道菜品的心路历程。这不仅仅是一顿饭，更是一次生活的体验与感悟。喜欢的话就收藏起来试试吧。今天的视频就到这里了，我们下期再见。